good morning student in the sequence of human physiology first chapters we have discussed the name of the first chapter that was digestion and absorption in this chapter the name of chapter breathing and exchange of gases breathing exchange of gases means breathing karna yani oxygen ko lena theek फिर एक्सचेंज ऑफ केसेज का सिंपल सा मीनिंग ये है कि आपने नोस्टिल से लिया आपके लंग्स यानी लास्ट पार्ट आगे अपन पढ़ेंगे एलवलाई तक आ गया ठीक है तो या ब्रोंकेल तक आ गया ये वाला जो पोर्शन होता है ये कंडक्टिंग पार्ट के नाम से जाना जाता है जिसको अपन ब्रीदिंग कह रहे फिर उस एलवलाई से और ये जो ब्लड स्ट्रीम है इसके बीच में एक्सचेंज होना एलवलाई से ऑक्सीजन ब्लड स्ट्रीम में जाएगी मिक्स हो जाएगी ब्लड स्ट्रीम से वापस कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से बाहर आएगी इस पार्ट को अपन कह रहे हैं एक्सचेंज ऑफ गैसेस और जो सिंपल सा ब्रीदिंग का मीनिंग होता है कि ऑक्सीजन नोस्टिल से आना फिर यहाँ से सी टू वापस जाना ये ब्रीदिंग होता है ये सारी चीज़ें जैसे जैसे अपन पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे क्लियर होती जाएगी ठीक है इसके अलावा इस चैप्टर में अपन और क्या डिस्कस करने वाले हैं देखिए रेस्परेटरी ऑर्गन्स अपन पढ़ेंगे स्पेशली ह्यूमन बींग की अपन बात करेंगे मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग इंस्परेशन एक्सप्रेशन कैसे होता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस अभी अपन बात कर रहे थे अलवलाई और ब्लड स्ट्रीम के साथ कैसे एक्सचेंज होता है ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस गैसेज ब्लड के साथ मिक्स होगी फिर वहाँ से उस पर्टिकुलर सेल या उस टिश्यू के पास कैसे जाती है उनका ट्रांसपोर्टेशन ऑक्सीजन का और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों का कैसे होता है इनका रेगुलेशन कैसे होता है और रेस्परेटरी सिस्टम में कुछ डिसऑर्डर्स होते हैं वो सारी चीज़ सारे टॉपिक अपन इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं क्लियर है चलिए अपन बिना किसी औपचारिकता के स्टार्ट करते हैं कुछ चीज़ें हैं जो कॉमन सी हैं वो अपन इसमें अपन पढ़ेंगे यानी ये जो अपना जो लेक्चर है वो सिर्फ इंट्रोडक्टिव पार्ट होगा हुमन का जो है वो आगे अपन सेकंड लेक्चर में स्टार्ट करेंगे तो ध्यान से सुनिएगा इनका जो कॉन्सेप्ट है वो सारी चीज़ें अपन क्लियर करेंगे एज वी हैव रीड अर्लियर ऑक्सीजन इज यूटिलाइज बाई द ऑर्गेनिजम टू इनडायरेक्टली ब्रेक डाउन थोड़ा सा जूम कर लेते हैं ताकि और ज़्यादा क्लियर हो जाए आपको Yes, as you have read earlier, oxygen is used, utilized by the organism to indirectly break down nutrient molecule like glucose and derive energy for performing various activities. अपन ने पढ़ा है कि जो भी food अपने लिया है तो food का क्या होगा oxidation होगा food का है ना oxidation जब food का होगा तो क्या निकलेगी energy निकलेगी और energy को अपन क्या करेंगे अपने daily life की जो activities है उसमें काम आ जाएगी जब energy निकलेगी तो उसके साथ में क्या बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड विच इज हार्मफुल एंड रिलीज ड्यूरिंग द अबो कैटाबोलिक रिएक्शन उस कैटाबोलिक रिएक्शन में सी टू जो निकलेगी उसको अपन बाहर रिलीज कर देंगे जो अपनी बॉडी के लिए हार्मफुल होती है कैटाबोलिक रिएक्शन से आई थिंक मुझे लगता है कि आपको सबको पता होगा फिर भी मैं रिपीट कर देता हूँ जिसको भी नहीं पता है यानी अपनी बॉडी के अंदर जो जितने भी प्रोसेस होते हैं उनको समफ के लिए अपन कम्बाइंडली उसको अपन कहते हैं मेटाबोलिक रिएक्शन या मेटाबोलिज्म कहते हैं मेटाबोलिज्म को दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं कैटाबोलिज्म और एनाबोलिज्म कैटाबोलिज्म ऐसी रिएक्शंस होती है इसमें लार्ज कॉम्प्लेक्स मॉलिकल्स होता है वो ब्रेकडाउन होकर के स्मॉलर मॉलिकल्स में डिवाइड हो जाता है जबकि एनाबोलिज्म होती है जो इसके जस्ट अपोजिट रिएक्शंस होती हैं स्मॉलर सो में मिलते हैं और लार्ज कॉम्प्लेक्स मॉलिकल्स बनते हैं तो अपना जो रेस्परेशन जो है वो क्या है एक कैटाबोलिक रिएक्शन होती है जिसमें लार्ज ग्लोबल लार्ज जो मॉलिकल्स होता है आपका ग्लूकोज का मॉलिकल्स होता है वो ब्रेकडाउन होता है और स्मॉलर मॉलिकल्स के अंदर कन्वर्ट हो जाता है ठीक है तो ये सारी चीज़ अपन इसके अंदर पढ़ने वाले हैं आगे देखते हैं। सो इट इज देर फॉर एविडेंट दैट ऑक्सीजन हैज टू बी कंटिन्यूसली प्रोवाइडेड टू द सेल इसका मतलब मीनिंग ये हुआ कि ऑक्सीजन है वो कंटिन्यूसली सेल को मिलती रहनी चाहिए और सीओ टू वहां पर जो जनरेट हो रही है उसको सेल से रिलीज आउट हो जाना चाहिए दिस प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम द एटमोसफियर एटमोसफियर पे वहां से ऑक्सीजन का एक्सचेंज होना विथ सीओ टू प्रोड्यूस बाई द सेल सीओ टू का एक्सचेंज होना यानी ऑक्सीजन को अंदर लाना और सीओ टू को बाहर निकालना ये जो प्रोसेस होती है अपन क्या कहते हैं उसको ब्रीदिंग कहते हैं क्या कहते हैं ब्रीदिंग कहते हैं लेकिन कॉमनली अपन उसको रेस्पिरेशन के नाम से जानते हैं एक्चुअल में जो ब्रीदिंग होती है वो इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन आती है फिजिकल एक्सचेंज जो होता है और रेस्पिरेशन जो होता है वो एक्चुअल क्या होता है ऑक्सीडेशन ऑफ फूड फूड का ऑक्सीडेशन यानी फूड का ब्रेक डाउन अभी अपन बात करें तो कैटाबोलिक क्रिएशन की वो उसको अपन रेस्पिरेशन के नाम से जानते हैं प्लेस योर हैंड और योर चेस्ट यू कैन फील द चेस्ट मूविंग अप एंड डाउन आपका जो चेस्ट होता है अप एंड डाउन मूवमेंट होता है ये सारी चीज़ किसी वजह से ब्रीदिंग की वजह से होता है 
आप ब्रीदिंग कैसे करते हैं रेस्परेटरी ऑर्गन्स क्या होती हैं मैकेनिज़म्स क्या होती हैं वो अपन नेक्स्ट सेक्शन के अंदर पढ़ने वाले हैं अब रेस्परेटरी ऑर्गन्स की बात करते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उसमें रेस्परेटरी ऑर्गन जो होते हैं वो क्या होते हैं डिफरेंट डिफरेंट होते हैं राइट ऑर्गेनिजम ऑफ ब्रीदिंग वेरी अमंग डिफरेंट ग्रुप ऑफ एनिमल्स डिपेंडिंग मेनली ऑन देयर हैबिटार्स यानी लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन यानी जो ब्रीदिंग जो ऑर्गन्स होते हैं वो सब ऑर्गेनिजम में डिफरेंट डिफरेंट होते हैं डिपेंड किस पे करते हैं एक तो वो किस हैबिटार्ट में रह रहे हैं और उसका लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का सिंपल सा मीनिंग है कि सेलुलर लेवल है टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन है ऑर्गन है या ऑर्गन सिस्टम लेवल का ऑर्गेनाइजेशन है उसी के अकॉर्डिंग क्या होंगे उसमें ब्रीदिंग ऑर्गन्स होंगे लोअर इनवर्टिव जैसे अपने स्पॉन्ज हैं है ना सिलेंड्रेट्स हैं फ्लेटवॉर्म्स हैं एक्सचेंज ऑक्सीजन विथ सी ओ टू बाई सिंपल डिफ्यूजन प्रोसेस यानी बॉडी पूरी एंटायर जो बॉडी होती है वो एनवायरमेंट के कॉन्टैक्ट में रहती है और सिंपल डिफ्यूजन प्रोसेस से उसमें ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांस क्या हो जाता है ट्रांसपोर्टेशन हो जाता है एक्सचेंज हो जाता है अपन कह सकते हैं लेकिन थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं अर्थफॉर्म यूज देर मोस्ट क्यूटिकल अर्थफॉर्म जो होता है उसकी जो स्किन होती है ना स्किन के थ्रू वो क्या करता है एक्सचेंज करता है इंसेक्ट जो होता है उसमें एक ट्यूब्स का एक नेटवर्क होता है जिसको अपन ट्रैकल सिस्टम के नाम से जानते हैं ट्रैकल ट्यूब्स के नाम से जानते हैं उससे वो क्या करता है ट्रांसपोर्ट करता है एटमोस्फेरिक एयर को बॉडी के साथ स्पेशल वेस्कुलर स्ट्रक्चर दैट इज कॉल्ड गिल्स आर यूज बाई मोस्ट ऑफ द एक्वेटिक अर्थ्रोफोर्स एंड मोलस्क एंड जो एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं ऑर्थोफोर्ड और जो मोलस्क होते हैं वो क्या करते हैं गिल्स के थ्रू क्या करते हैं गैसेज का एक्सचेंज करते हैं कुछ ऑर्गेनिजम जो टेरेस्ट्रियल जो होते हैं उनके अंदर गैसेज को एक्सचेंज करने के लिए एक स्ट्रक्चर होती है वो क्या होती है लंग्स होती है अमंग वर्टिब्रेट वर्टिब्रेट के अंदर भी फिशेज यूज गिल्स जो फिशेज होती हैं वो गिल्स को यूज़ करते हैं बाकी जो वर्टिब्रेट उसमें रेप्टाइल बर्ड्स और मेमल्स आते हैं वो क्या करते हैं लंग्स के थ्रू रेस्परेशन करते हैं ठीक है एम्फीबियन अब एम्फीबियन आपका केस में आता है वर्टिब्रेट में आता है है ना लाइक फ्रोक कैन रेस्पायर थ्रू देयर मोस्ट स्किन ऑल्सो वो अपनी मोस्ट स्किन जो है उससे भी वो क्या कर सकता है एक्सचेंज कर सकता है मेमल्स मेमल्स हैव ए वेल डेवलप्ड रेस्परेटरी सिस्टम और मेमल के अंदर पूरा एक वेल डेवलप रेस्परेटरी सिस्टम होता है तो अपने इस टॉपिक के अंदर देखा कि डिफरेंट डिफरेंट जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स होते हैं किसके लिए एक्सचेंज करने के लिए गिल्स अपने देखा लंग्स देखा कई ऐसे होते हैं जो स्किन से करते हैं या कुछ ट्रैकल ट्यूब्स होती हैं तो सब के अंदर अलग अलग होता है डिपेंड करता है उसका लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं वो किस हैबिटाट के अंदर रह रहा है एक्वेटिक हैबिटाट में रह रहा है टेरेशल हैबिटाट में रह रहा है ये सारी चीज़ें उसके ऊपर डिपेंड करती हैं ठीक है तो ये डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स थे रेस्परेटरी ऑर्गन्स थे जो अलग अलग ऑर्गेनिजम्स के अंदर अलग अलग थे ठीक है ये बेसिक इंट्रोडक्शन वाला पार्ट था अब सेकेंड जो सेक्शन अपन सबसे मोस्ट जो इम्पोर्टेंट जो है अपन स्टार्ट करने वाले हैं वो अपना क्या है ह्यूमन रेस्परेटरी सिस्टम ह्यूमन रेस्परेटरी सिस्टम उसका रेस्परेटरी सिस्टम का अपन सबसे पहले डायग्राम देखेंगे डायग्राम के बाद उसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे किस पार्ट से स्टार्ट होता है किस पार्ट तक एंड होता है सारी स्ट्रक्चर और सब इनके फंक्शंस अपन देखने वाले हैं लेकिन अपन इस वीडियो को एंड करें मैं आपसे विदा लें इससे पहले मेरी आपकी एक रिक्वेस्ट होगी कि आपको क्या करना है सेकेंड लेशन जब अपना लेक्चर स्टार्ट हो उससे पहले आपको ये डायग्राम अच्छी तरीके से क्लियर हो जाना चाहिए ये डायग्राम यदि आपने अच्छी तरीके से क्लियर कर लिया ये डायग्राम आपने समझ लिया डायग्राम आपने बना लिया डायग्राम आपको तैयार हो गया तो फिर इजीली अपन जैसे जैसे मैं बोलता जाऊंगा, जैसे जैसे मैं इसको एक्सप्लेन करता जाऊंगा, आप आपको क्या करना है इजीली उसको समझ में आ जाना है जब आपको डायग्राम क्लियर होगा तो सारी चीज़ आपको समझ में आ जाएगी कि कौन सा पार्ट कहाँ होता है कैसे कैसे जाते हैं कैसे कैसे जाती हैं तो इस चीज़ को ध्यान में रखें जैसे ही अपन सेकंड लेक्चर देखें देखना स्टार्ट करें उससे पहले आपकी नोटबुक में ये डायग्राम बना हुआ होना चाहिए ठीक है बाकी सारी चीज़ अपन सेकंड लेक्चर के अंदर डिस्कस करने वाले हैं ठीक है आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसको आगे बढ़ाते रहें शेयर करते रहें थैंक यू जय हिंद जय भारत